për shëndetje. Ja ku jemi për sëri me London e Abetares, sot tema është të ledzojmë për një shkrojnë. Sigurisht nuk është hera e parë, ne kemi ledzuar dhe pjesë të tjera gjatorve të më parshme. Shohim, gjë e gjëza. Ju kujtohen? Besoj, i kujtoni gjë e gjëzat që mund të keni bërë gjatorve të mësimit me mësuese në tuaj. Edhe sot mësuese ka zjedhur një gjë e gjëzë, të cilën do të aledzojmë së bashku. Që janë gjë e gjëzat, ju kujtohet? Sigurisht, gjë e gjëzat janë ato vargje që të regojnë diçka, por në mënyrë të fshet, pra jo të drejtë për drejtë. E shohim e vëmëndje gjë e gjëzën tonë, dhe të zbulojmë më cila është për gjigja e saj. Por si motra, rojnë në bashk, ja në plo 36. Që të gjitha e mërë kanë, a e dini cilat janë? Si e zbulojmë ne një gjë e gjëz? Shohim e kujdes fjallët që i ledzuam. Por si motra, rojnë në bashk, ja në plo 36. Pa kujtoni pak, qëfar ishin ato 36? I kemi punuar, i kemi bërë së bashku, pikrish në klasën e parë, ne i bënd të 36-ta. Që të gjitha e mërë kanë, beso i dini dhe emrat, e gjetët, sigurisht, janë shkronjat e alfabetit, sepse alfabetit dhënë kemi thënë ka 36 shkronja dhe pikrish gjë e gjëza, na bënd fjalë për alfabetin tonë, pra për shkronja tona, jo për gjuhtë e tjera. Vazhdojmë të shohim një tekst tjetër. Më parë, ndjekim figurat. Një djali vogël, një moshatari juaj. Qëfar ka? Një laps në dorë dhe fletore në ti. Sigurisht është duke bërë detyrat besoj, apo duke ledzuar, duke punuar. Shohim të mëtej. Disa shkronja. Që mund të ketë ndodhur valë me djalin? që janë këto shkronja të ikura dhe pa regull. Vashdojnë, po këtu. Djali vrapon për të luajtur me topi në dorë, sigurisht duhet këtë dal jasht. Ne nuk dalim jasht tani, akoma jo, shumë pak. Më bon, besoj të gjithë, do të keni dëshirë të vraponi për të luajtur jasht. Të shikojmë të shka ndodhur me personajin tonë, që në një moment në abënd e tyrat, në momentin tjetër, e kemi me top në dorë vrap për të luajtur. E ndjekim për një shkronjë. E shikojnë. Ky tekst nuk është si gjithë tekstet që kemi ledzuar më parë, por që nga një vjersh. Sigurisht edhe vjershat ka një titull. Por në ndryshim nga tekstet të regime dhe pralat, këtu i kemi fjallët të renditura në vargje, dhe në strofa, po të shikojmë, janë të renditura vargjet njëri pas tjetrit. Duhet kemi parasysh disa regula se si ledzohet një vjersh, apo si interpretohet ajo. Mësuse do t'ju a përmëndi pak sa, që ju t'filoni dhe t'jeni të vëmënd shumë tani kur ledzoni vjershat, dhe në vitet më vazhdim, kur të rriteni, do t'mësoni akoma dhe më shumë se si mund t'a interpretojmë një vjersh, apo një poezi bukur. Qëfar duhet të kemi parasysh kur ledzojmë një vjersh, Si fillim, duhet të mbajem një rritëm, një rritëm të rokjeve dhe fjalve që ne ledzojmë në një vjersh. Ashtu si kurse mbajem rritmi në një muzikë. Kur ne dëgjojmë muzikën, ne nga vjen rritmi në mënyrë të natyrshme për të ndjekur atë dhe e shëshërojmë me një lëvizi, apo jo. Po ashtu, ne duhet kemi kujdes të theksojmë disa fjalë gjatë ledzimit të një vjershe. Ato fjalët të cilat shprehin më shumë emocion nga të regojnë në ndjesit dhe ndjenjat që përqohen në përmjet atyre fjalve. Mund të jemi të gëzuar, mund të jemi të trishtuar, mund të jemi të mërzitur. Pikërishk të këto fjalë bje një theks pak më shumë kër ne e ledzojmë apo e recitojmë vjershën. Po tjetër, ju ka ndodhur që ju ledzoni edhe shpesh nuk arini të merë një frymë. Pse ndodhë kjo? sepse keni haruar të bëni ca pauza, ca pushime të vogla, dhe pikërish, këto presjet, pikat, apo disa shenja piksimi që përdoret, në ndimoj ne të bëjmë pushime të vogla gjatë ledzimit apo interpretimit, pra mbushemi me frym për të vazhduar në vargun tjetër apo në strofën e radhës. Gjithashtu, 
shpesh keni par edhe aktorët kur interpretojnë, bëjnë në lëvizje dhe gjeste me duar, me mimikën e fytyrës, edhe ju, kur recitoni vjersha që mësoni, sigurisht ju pëlqen të filoni dhe të shqyqëroni ato me lëvizje. Këto janë ca regullat të thjeshta, të cila do filoni pak nga pak, ti zbatoni gjatë ledzimit të vjershave apo gjatë recitimit dhe interpretimit të tyre. Tani të shohim që kanë dodhur me personajin ton, të cilin e pa më par në figur, dhe tani të ledzojmë vjershën. Për një shkrojnë, me rëmuj dhe tyrat i bëri besniku, e la fletoren hapur dhe në lojë iku, e mora fletoren bo, bo, që të ledzoj, në gjdo fjal të shkruar, mungon të ndo një shkrojnë. A të ditë besnikun e hoqa nga loja, sot, i thash, je ngopur, duke ngrën në shkronja. Lërm, o babi, lërm, lërm të shkoj në loj, se s'bëhet hataja vetën për një shkronj. Nuk bëhet hataja vetën për një shkronj, e ja biri babit, bashkë të shikojmë. Për një dë, që ti se vë, fjala derë bëhet er, dhe shtëpia ngel pa derë. Për një më, që ti se vë, Fjala mik bëhet ik, që bën kështu more besnik, a i thuhet miku tik? Shi pa shi, ka dhe më keq, për një bë që ti e heq, fjala bujk bëhet ujk. Sy të besniku të mbushen me lot, do të flas, por qëfar të thot? Ju pëlqeu? Hmm. Pra, kuptuam që këtu pas kemi dy personaje, besniku, a ideali që ne e pam në figur, Dhe baba i ti, që kishtë ndodhur? Ju vet, mund të arriledzoni disa her vjershën për të kuptuar më mirë se për qëfar flitet në të. Në rastin ton të shohim si filim fjal të cilat ndoshta nuk i kemi hasur në jetën ton të përdiqme, apo ju në fjalorin të uaj, dhe ju duke pak të qudiqme. E shohim? Hataja. E keni të gjuar ndo një her? Që është hataja? Zakonisht përdoret në ato raste ku ndodhë diçka e keqe, diçka e rënd. Dhe në këtë rast, personajji yn me ndonë që të mungoj një shkrojnë të këfjalet, nuk është ndonjë gjë shumë e keqe. Pra ndaj dhe përdoret fjala hataja për të atreguar që nuk është ndonjë që ameti math të përdorim të heqim një shkrojnë nga fjalet. Ju si me ndoni, është e vërtet, do të shohim të i. Kemi fjalën tjetër. Fjala tjetër, bujk. E din një që është bujku? Ti sa nga ju, jam e sigur që e din. Për ata që nuk e din, ja do të ashpjegojmë së bashku. Bujk është pikërisht, a i njëri që punon tokën dhe meret me bujqësi. Pra të gjitha ta persona dhe njërës që punojnë tokën dhe meret me bujqësi, ne i quajmë bujk, bujk apo bujq. Si mund të analizojmë ne për mbajtjen e kësaj vjershe? Vjersha jonë në të regon një njëgjarje, Nuk është pra një vjersh që vetëm në shpreh emocione, por është një vjersh që ka brënda një njarje dhe personaje. Të shojmë si mund të analizojmë dhe si mund të diskutojmë rreth këtyre personajeve. E ndjeki me kujdes, pra të diskutojmë për vjershën tonë. Kemi parë që shpesh ne bëjmë pyetje për të kuptuar se që ka ndodhur. Qëfar bëri besniku? Jam e sigur që se cili nga ju tani e gjenë për gjigjen vetë. Si me ndoni që bëri besniku. Që në hyrje të vjershët, ne pa që besniku i bëri dhe tyrat shpejt e shpejt me nëzitim dhe vrapoj për të dal jash në loj. Kjo është ajo që nga të regohet që në hyrje të vjershës. Po pëse u që ditë babi ku pa fletore në besnikut? Si me ndoni, ku e zbuloni këtë? Me vëmëndje të këvjersha e gjenë për gjigjen. Babi u që ditë kur pa, sa shumë gabime kishtë e bërë besniku në fletore në detyrave. Po cila qenë gabimet që kishtë e bërë besniku? Se cili mund të mendohet pak dhe të zbuloj këto gabime duke e rilezuar vjershën e ti, pas si të gjithë ju e keni dhe në librin të uaj të abetares. I shohi me radhë të gjitha gabimet që ka bërë besniku. Si ishte e para? Për një dë që ti e heqë, Fjala derë bëhet erë. Për një më që ti se vë, fjala mik bëhet ik. Shi pa shi ka dhe më keq. 
për një B që t'i e heqë. Fjala bujk, bëhet ujk. Pra ja ku ishin dhe gabimet që kishtë bërë besniku. Fjallën der e kishtë shkruajtur er, fjallën mik e kishtë shkruajtur ik, dhe fjallën bujk e kishtë shkruajtur ujk. Po ju? Keni vepruar ndo njerë si besniku? Ju ka ndodhur dhe ju ndo njerë kështu? Në fund të vjershës, shkruhej besnikut ju mbushën syt me lotë. Pse ju mbushën syt me lotë besnikut? Si me ndoni? A e kuptoja i gabimin që kishë bërë? A nuk ishte ajo hataja e madhe që a i me ndonte nëse do të hishnim shkronjat nga fjallët? Të gjithë, beso jeni dakord me këtë mendim. Besniku kishte gabuar dhe gabimet nuk ishin të vogla me heqen e shkronjave, a i kishtë ndryshuar gjithë kuptimin e fjallëve. Zakonisht, ju bëni dhe një gabim tjetër kur shkruani. Humbis një shkronjën ë në fund të fjallëve, apo në mes të fjallës, ndodhë në njëri nga ju, harron të avendosi dhe të shkruaj shkronjën ë. Kjo është një gabim që fmijët e bëjnë në ditët në detyrat e tyre zakonisht duhet jemi të kujdes shumë dhe të vëmënd shumë, aty ku duhet të mos i heqin dhe të mos i lëmë shkronjat pashkruajtur. A ju ka ndodhur dhe ju të nditoni për të bërë detyrat? Sa kohë shpenzoni zakonisht? Besoj, kur keni që në shkollë, koha për të bërë detyrat ishte më e vogël pas dite. Ju që ndronit më pak kohë për të shkruajtur apo për të ledzuar dhe për të bërë gjithë dhe tyra që kishtë të marrë para dites në shkollë. Po tani, tani që ndroni pak më gjatë, pasi nuk jemi më në klasë, për të shpjeguar dhe për diskutuar rrët mësimeve. Kështu që ju duhet i diskutoni këto me prindrit. Por jam e sigur që të gjithë shpenzoni kohë mjaftushëm për të mësuar gjërat të reja nga librat. Qëfar ka ndodhur kur keni nëzituar? Besoj ka nga ju, që ka vepruar dhe si besniku. Shpejt, ka nëzituar për të bërë detyrën, sepse loja i ka bërë të vrapojnë dhe të mos e kenë mëndjen të ka jo që shkruajnë. Besoj që po, ndoshta jo të gjithë. Por duhet kemi pak dhe mëndje, gjdo ko, gjdo pun, do kohën e saj. Edhe detyrat e duan kohën e tyre, pra nuk duhet të nëzitojnë për të kur bëjmë një detyrë. Të shohim, mëtej, të bëjmë një krahasim. Kë mund të krahasojmë? Në rastin ton, do të krahasojmë personajin e vjershës, që ishte besniku, dhe unë do të krahasojmë e veten. Ndërko ju nga shtëpia, mund të krahasoni me veten tuaj. Po si është një mënyrë për të krahasuar një personaj me një personaj tjetër, apo personajin me veten ton? Të shohim e vëmëndje, Ndërtojmë një bashkësi për ato që ka ka bërë personajë i unë gjatë vjershës. Pra në këtë bashkësi, ne do të shënojmë dhe primet dhe gjithë shka që besniku bëri në vjershën që ledzua më lartë. Kemi dhe një bashkësi tjetër. Në këtë bashkësi, do të shënojmë ato dhe primet dhe gjëra që bëj unë, pra mësuasja po merë për të krahasuar veten. Të një të njëmë mund të bëni dhe ju, Nga shtupia, ju mund të krahasoni veten tuaj me besnikun. Po si do t'i vendosim ne dhe primet apo cilësit e këtyre personajeve në bashkësi tona? Nuk kemi përfunduar këtu. Pra, kemi bashkësia për veprime dhe cilësit e besnikut, bashkësia për veprime dhe cilësit e mija. Por, këtu në mes, dy bashkësit tona bashkohen dhe kryojnë një bashkësi që do t'aj quajnë të përbashkëta, që do të thotë, ato dhe prime që i bën besniku, i bën edhe mësuësja, ne do t'i vendosim pikërisht e kjo bashkësia me njërë të verdhë. Apo, ato dhe prime që bëni ju edhe besniku, do t'i vendosni pikërisht në këtë bashkësin me njërë të verdhë. Si do t'i realizojmë vendosjen sakt të dhe primeve apo të cilësive? Ja t'i mari me radhë. Qëfar bëri besniku në vjershën që ledzuam? Besniku, nëzitoj. Unë, nuk nëzitoj. Jam, gjithmon, e kujdeshme. Besniku, gaboj. 
kjo erdi, si pas a ojë, nëzitimi që a i kishte në kohën që bënd të detyra. Po ashtu, besniku, unë dje i turpëruar. Pra, në fund të poezis dhe vjershës, ne pam që besniku u turpërua, për gabimet që kishte bërë. Që mund të them, për vetën. Unë mund të them, që jam e kujdeshme, pra, për piqem të mos në zitoj, për piqem të mos gaboj, që në fund të mos ndihem e turpëruar, por të ndihem krenare për vetën. Besoj dhe shumë nga ju bëjnë të një të njëgjë. Këtu në mes, do të vendosim ca veprime, apo cilësi që i bëjmë edhe besniku, edhe ne. Cila do të ishin ato? Ja të shojmë. Mësoj më. Unë nuk e vendosa në bashkësin e besnikut, po ashtu nuk e vendosa në bashkësin time, sepse ky është një veprim që e bëjmë edhe besniku, edhe unë. Atëherë, ato veprime, apo ato cilësi që i kanë të dy personajet, ne nuk i vendosim në bashkësit të, e anash pranë përse cilin në rast, por i vendosin në bashkësin në mes të dy bashkësive të para. Pra të dy mësojnë, besniku mësojnë, bëndë detyrat e ti, edhe mësuesja mësojnë dhe bëndë detyrat e saj. Vashdojmë, bëjmë më detyra, sigurisht, besoj dhe ju, bëni detyra, ashtu si kurse dhe besniku, a i po i bëndë të detyrat, pa mbarësish se nëzitoj dhe gaboj, pra bëjmë detyra edhe besniku, edhe unë. Luaj më, apo argëtohemi. Besniku donë të të luante, se a i ishte qëllimi që nëzitoj, se donë të të shkonë të shpet në loj, po dhe mua më përqenë do njëherë të luaj, lojra për të rritur, kuptohet apo sport. Kështu që edhe këtë do të avendosim si një veprim të ri që ne e kryim që të dy. Pra që farë duhet të kemi parasysh kër ne krahasojmë personajet. Në njërën anë do të vendosim cilësi që i ka vetëm a i personash, në rastin tonë vetëm besniku. Në anën tjetër, në bashkësin tjetër, vendosim ato veprime apo cilësi që i ka personashe tjetër në rastin tonë unë, apo ju nga shtëpia. Dhe në mes të dy bashkësive kemi gjithmon ato veprime apo ato cilësi që i kanë të dy personashet në këtë rast edhe besniku edhe unë. Herë pas herë, kur ju punoni tekstet të ndryshme, mund të bëni këtë në formën e një loje për të zbuluar cilësi apo veprime që i bën personajet dhe i bën i ju, ose mund të i bën të dy personajet në një gjari apo në një tregim. Kjo është një mënyrë interesante për të kuptuar se si jeti krahasuar me personajin apo se si janë personajet kër i krahasojmë me njëri tjetërin. Vashdojnë, mesajji. E ledzuam poezin, u përpoqëm ta interpretojmë atë bukur, diskutuam rrëth përmbajtje së saj, krahasuam personajin me vetën, dhe tani ne fare letë mund të nëzjerim një mesaj. Këtë herë, mesajin u do t'ju aloj ju, pra ju nga shtëpia, mund të nëzjerim një mesaj për bjershën që ne sapo përfunduam. Jam e sigur që do të gjeni mesajin e duhur. Gjithmon, duke patur parasysh, atë të qëfar ndodhi në vjershën tonë por kemi thënë që tekstet janë të ndryshme. Një mënyrë shumë e mirë për të parashikuar një tekst janë figurat, dhe si do mos për ju fëmijët, figurat janë shumë interesante, pas i fillojnë dhe me imaginatë të futin në botën e tyre. Ti fillon të kryosh ide, se që mund të ketë ndodhur në njarje, në tregim apo në vjersh, ku shikon në fillim figurat. Shohim e kujdes, që kemi në figurë? Një zotëri, i veshur, kuptohet nga veshja, që është një mjek, apo jo. Një tabel, një palë syze. Dheri këtu, jemi të qartë dhe kuptojmë që pas kemi një mjek dhe tabelën për të parë dhe për të kontroluar sytë. Shohim figurën tjetër. Qëfar është? Një zonjë e moshuar, e ullër në karige, me sytë të drejtuar nga tabela e mjekut. Pra nësaj, një djali vogël. Që mund të ketë ndodhur me këto personaje? Pra pas kemi mjeku, pas kemi një zonjë të moshuar, që mund tjetë ndoshta nëna apo gjyshja më falni e djalit, dhe një djali të vogël. 
këto personaje që na paracite në figur, tani fillojnë dhe na bëjnë të mendojnë. Edhe ju filloni dhe mendoheni. Si mund të lidhen këto personaje në një njëgjarje të vetme? Jam e sigurt që se cili nga ju kryon me mëndjen e ti një njëgjarje të caktuar. Të shohen cila është njëgjarje që unë kam përzjedhur pikërish për këto figura. Nuk harojmë as njëherë që një njëgjarje, një tregim, një tekst, ka një titull. Edhe në këtë rast, alfabeti gjyshes. Kjo është titulli tregimi që do të redzojmë dhe do të punojmë tani së bashku. Shohi me kujdes në ndryshim nga pjesa e par, ku tekstin e kishim një vjersh të vendosur në strofa dhe në vargje. Këtu kemi një tekst të shkruar me fjali dhe kjo është një tregim. Pra kjo është një form tjetër për të treguar dhe për të shkruar. E ledzojmë tregimi së bashku. Gjyshja e gonit nuk shikon të mirë, ajo duhet të ndryshon të syzet, pra ndaj një dit gjyshja dhe goni shkuan të mje ku i syve. Në dhomën e vizitave ishte një tabelë me shkronja. Gjyshja filloj të ledzon të shkronjat, por goni e ndërpreu. Doktor, kjo tabelë nuk është në regullë. Alfabeti këtu është të shkruar gabim, po të ishë një shkruar shkronjat si pas radhës, A, B, C, Q, D, D, E, E, F, gjyshja ime nuk do të gabon të kaj shumë. Mjeku dhe gjyshja qeshën. Pëlqeo? Interesante. Pra, qëfar kemi këtu në këtë rast? Ja ku dolën personajet të cilat ne i pa më parë në figurë. Gjyshja, që që në ka gjyshja e dialit, gjyshja e gonit, a i djali i vogël që pransaj, dhe mjeku. Të shohim si mund të diskutojmë dhe të flasim rreth këti teksti. Ka disa mënyra për të diskutuar për një tekst. Ashtu si kurse pa më lartë, disa mënyra për të diskutuar një vjersh, të njëtë një gjë të shohim dhe për tregimin tonë. Cilët janë personajet? Në këtë rast, ju keni mundësin për të zgjedhur një alternativ, apo një prej fjalve që unë kam shënuar. Pra cilët janë personajet? Gjyshi, mami, gjyshja. Si me ndonë ju? Cilën nga këto ishte personaj në tregimi që sa po ledzuam? Të gjithë besoj e keni gjetur. Ishte gjyshja, sigurisht. Shohim, pyetjen e radhës. Ku e shëqëroj gjyshen goni? Pra goni, a ideali vogël, ka shëqëruar gjyshen. Ku? Te doktori, te dentisti, te farmacisti. Si me ndoni? Ku e shëqëroj? Na të regohe kjo në tekst. Shpesh, kur hasin vështirësi për të gjetur për gjigjen e sakt, apo alternativën e duhur, ne i rikthehemi tekstit. As një herë ne nuk duhet apunojmë duke nëzituar një ushtrim, nëse nuk jemi të sigurt për atë që kemi leduar. Rikthehemi dhe njëherë dhe ledzojmë tekstin për të zbuluar për gjigjen e sakt. Në këtë rast, jam e sigur që ju e keni gjetur për gjigjen. Êshtë te doktori, po, goni e qoj gjyshen të këtë doktori për të kontroluar. Të shohim, pse shkuan të doktori e syve? Për të marë barna, apo për të vizituar sytë? Ju kujtohet? Në këtë rast, tekstin ju e dëgjuat. Por dhe kur dëgjojmë, duhet jemi të vëmëndshëm, që të kuptojmë atë të qëfar po flitet. Atëherë, e zbuluat, si thoni? A i e ka dërguar gjyshen të këdoktori për të vizituar sytë. Këtë ne e zbulojmë që në pyetje, po të shikojmë e vëmëndje pyetje, aty është një fjalë e cila në shërben për të gjetur për gjigjen e sakt, që në pyetje mësusja ka shkruajtur pëse shkuan të doktori e syve, që këtu në kuptojmë që është për të vizituar sytë. Apo jo, se zbesoj që të shkojmë të doktori e syve për të vizituar diçka tjetër. Këtë të gjithë e kemi menduar me vetën do njëherë, apo jo, që doktori e syve mund të vizitoj vetëm sytë. Pse që eshën mjeku dhe gjyshja? Në fund të tregimit, mjeku dhe gjyshja qeshën. Si me ndoni ju? 
sepse goni nga boj, apo sepse goni bëri shaka. E me ndoni që ishte një shaka e gonit, apo ishte një gabim. Këtu është mendimi juaj. Në tregim nuk na shprehej, por gjatë të ledzuarit ti kupton dhe me ndonë se qëfar mund të ketë ndodhur. Ha? Dhe besoj, e keni zbuluar që është sepse goni ka boj. Kjo është përgjigja e sakt. Të vazhdoj një mënyrë tjetër për të kuptuar më mirë tekstin. Hmm? Në këtë rast, e vërtet apo e gabuar. Shpesh e keni hasur në libra tuaj dhe në ushtrime të ndryshme. Dhe kemi përdorur V për e vërtet apo G për e gabuar. Pra këta janë, këto janë dy simbole që ne i përdorim për të vërtetuar një pohim nësë është i vërtet, apo një fjali, në thot diçka të vërtet, apo diçka të gabuar, gjithmonë lidhje me tekstin që ne po diskutojmë. I shohim me kujdes pohimet që mësusja ka zgjedhur për tregimin që të dzua më lartë. Gjyshja e gonit nuk dëgjom të mirë. Si me ndoni, është e vërtet, apo e gabuar? Kur e dëgjua tekstin, apo kur e ledzoni vetë, se e keni në libra tua e disa prej jush, cila do t'ishte? E vërtet, apo e gabuar? Besoj e zvulluat. E gabuar. Pse e gabuar? Qëfar problemi kishte gjyshja e gonit? Na të regoj që në filim të tekstit. Gjyshja e gonit kishte probleme me shikimin. Në? Ajo nuk kishte probleme me të dëgjuarin, por kishte me të parin. Vashdojmë. Goni është e qëroj gjyshen të kmjeku. Si me ndoni, është e vërtet apo e gabuar? Jam e bindur që e keni gjetu për gjyshen e sakt. është e vërtet. Goni pikërisht është e qëroj gjyshen të kmjeku i syve. Gjyshja nuk i njithë të shkronjat në tabel. Unë ju adhash për gjyshen, sepse nuk është e vërtet. Gjyshja i njithë të shkronjat në tabel, por ajo nuk arin të ti shihte ato, pra ndaj dhe gabonte. Pra, në këtë rast, nuk mund të themi që gjyshja nuk i njithë të shkronjat. Për të qënë e vërtet, do të ishte një gjyshja nuk i shihte të shkronjat. Pra, duhet jemi të kujdeshëm në ledzimin e fjalis apo të pohimi që nga thuhet. Për të parë, nësë është e vërtet, apo e gabuar. Mjeku dhe gjyshja qeshën me fjallet e gonit. Po kjo. E mbajmënd në fund të tekstit, fjalia që e përmbyllë të tekstin ishte që mjeku dhe gjyshja qeshën. Atër, këtu themi që kjo është një fjali që në thotë diçka të vërtet, një pohim i vërtet. Pra dhe kjo është një mënyrë interesante për të parë dhe për të zbuluar ju vetë nëse e keni kuptuar mirë tekstin apo jo. Vashdoj, mëtej, vëzhgoj dhe zbuloj. Që në hyrje, të këti tregimi, unë ju tregova figurat dhe ju thash që ne mund të zbulojmë në përmjet figurave. Vashdoj të qëndroj po aty duke zbuluar përsëri gjërat të tjera me anë të figurave. I shohim pak me kujdes figurat që unë kam përzjedhur. Shohim figurën e parë. Qëfar kemi? Kemi një zonjë. Ne duam të zbulojmë cila është kjo. Si do të analizojmë dhe do të avëzhgojmë e vëmëndje këtë figur për të kuptuar se cila është. Të gjithë elementet e figurës. Në dorë banë një furë që dëmbësh, pranë që ndron një pas të dëmbësh, një pas qyre e vogël, një mjetë që ajo e përdorë në punën e saj, besoj ju e zbuluat për këtë bëhet fjalë. Zonja në fjalë, qëfar është? E gjetëm? Kjo është një dentiste. Pra, në këtë rast, duke partë të gjithë elementet e figurës, ne zbuluam që kemi të bëjmë me një dentiste. E dini që është dentistja. Dentiste janë, apo dentist, janë ata mjekë që meren me kurimi dhe mjekimin e dhëmbëve. Të gjithë keni vajtur një herë të pakton të dentistin, ndo është të duhet keni vajtur dhe më shumë, por kjo është një gjështë shumë e mirë, sepse në herë pas herë duhet të kontrolojmë dhëmbët të dentisti apo të dentistja. Pikërish, 
ky personash fshihet e figura e par. Shohim figurën tjetër. Po këtu. Të gjithë, në një goj thoni, ky është një mjek. Po, ky është një mjek. Por e dini si quhet një mjek që na viziton sytë, nga e kuptojmë që jemi të mjeku i syve. Në të regim në ledzua që gjyshja duhet të shikonte një tabel me shkronja, pasi kishtë e problem me shikimin. Atëherë dhe këtu, mjeku yn ka për para një tabel me shkronja dhe a i orienton pacientin për t'i parë këto shkronja. Atëherë, me një herë ne kuptojmë që kjo është një mjek sysh. Mjeku që viziton sytë, quhet, Okulist, dikush mund të dinte, dikush ndoshta nuk e kishe dëgjuar her tjetër. Pra, kjo mjek, quhet okulist. Po mjeku që ju qonë mami, apo babi, e dini ju se si quhet. Pra, i mjeku që mjeki, apo mjeku që ju viziton ju fëmive, a i ka një emër tjetër, quhet pediatër. Pra, këto janë disa profesione që lidhen me mjeksin, lidhen me shëndetin, edhe për më tej për tani në këtë kohë që ne duhet arruajmë shumë dhe duhet bëjmë shumë kujdes me shëndetit, pra ndaj dhe mësusja zjodhi profesionin e mjekut për t'ju atreguar disa mjek të cilët na trajtojnë në problemet të ndryshme me njerëzve. Kemi dhe mjek për kafshë, po i quajnë veterinerë, mos nga të rojmë i mato. Vazhdojmë shojnë figurën tjetër. Po këtu, qëfar vëmre? Për sëri një zotëri, pas ti ndodhet një tabë raft i mbushur me ilace. Qëfar mund të jetë? Kur ju doni të merë një ilace, prindrit, ndoshta ju ka ndodhur të jeni dhe ju bashkë me prindrit, ku shkojmë zakonisht? E gjetëm? Pa tjetër. E dim që shkojmë në farmaci. Dhe si quet, pikërisht zotëria apo zonja që na shërben aty në farmaci, besoj, edhe ju e keni zbuluar, është farmacistë. Atëherë, në sotë në përmjet figurave, zbulua një dentiste, një mjek okulist dhe një farmacist, që të gjithë këto profesione kanë lidhje pra me atë që tha më parë me shëndetin. Jam e sigurt që tani ju, ju shkonë mëndja dhe për mjek të tjerë, ku ndoshta dikujt mund t'i bjeri rasti të këtë bërë një vizit apo një kontrolë duke uritur, ju do të mësoni dhe emra të tjerë të këtyre mjekve që nga vizitojnë dhe nga kontrolojnë pjesë të tjerë ato trupit. Jam e sigurt që do të rishie emi së shpejti, miru pafshim.